Hello everyone, welcome back. We are again here uh, for our program Corporate World with Tanzeel Raza. Welcome Hello. Tanzeel. Thank you so much. Hello everyone. And um, uh, our today's topic is career development and professional grooming. It looks really nice and this is a catchy word like Tanzeel. Mm -hmm. Career development and then professional grooming. Mm -hmm. First of all, I would like to ask you why you choose this topic. I करियर डेवलपमेंट चूज करने का मेरा एक स्पेसिफिक रीजन था मैं चाहता था कि मैं लोगों को एक तो बताऊं कि करियर कौन सा सेलेक्ट करना है और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है मैं इधर सारे हमारे साउथ ईस्ट एशियन जो भाई उन सबको मैं और जो लोग हैं उन सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ आए इधर मुझे पता है कि काफी प्रोफेशनल्स हैं और काफी एजुकेटेड लोग हैं जो और जॉब्स कर रहे हैं ये सोच के कि इज अ प्रोफेशनल जॉब में पैसा नहीं है इसमें पर्क्स नहीं है इसमें ग्रोथ नहीं है मैं सबको इंकरेज करता हूं कि देखें बड़ा सोचें और इस तरफ आइए इधर कॉर्पोरेट जॉब में ग्रोथ भी है पैसा भी है रिस्पेक्ट भी है और एक प्रोफेशनलिज्म है सेंस ऑफ क्योंकि आपने जब डिग्री की है तो आप इस तरफ क्यों नहीं आते मैं एग्जांपल देता हूं जैसे मैं हूं जब मैं स्टूडेंट था मैं उसी इसी सीबीडी में मेलबर्न की सिटी में सीबीडी में कूलर का काम करता था कूलर साफ करता था और वाटर फिल्टर्स रिप्लेस करता था उन्हीं उन्हीं बिल्डिंगों में क्योंकि और जब मैं करता था लोग मुझे कहते थे यार और जो में पैसा अच्छा है मुझे पैसे अच्छे मिलते थे लेकिन मेरी सोच बड़ी थी मुझे कॉर्पोरेट जॉब में आना था मुझे एक प्रोफेशनल काम करना था मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना था ग्रूम करना था तो आज उन्हीं बिल्डिंगों में 10th फ्लोर पे यू नो सूट पहन के कॉफी पीता हूं बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव से मुलाकात करता हूं तो इट फील्स अ सेंस ऑफ प्राइड और एक खुशी होती है कि मैंने कुछ अचीव किया है सेम मेरा दोस्त था आज से अगर हम लोग 5 6 साल पहले चल जाए मार्केट मार्केटिंग का बूम था पूरी दुनिया मार्केटिंग पे लगी हुई थी उस बंदे ने मार्केटिंग से पैसा ना कि सिर्फ पैसा कमाया अपना करियर भी कमाया पैसे जमा किए accumulate ki south australia gaya wahan pe ja ke usne ek degree ki mining mein aaj wo executive director hai ek badi bahut badi mining company ka aur wahi jin logon ne us waqt se paison pe focus kiya aaj wo log wahi aur jobs kar rahe hain so it's all about thinking big aur bada soch rakhna aur apne aap ko successful logon ke ird gird karna professional development karna to career development isliye bahut important hai और हार ना माने देखें इट ऑलवेज ये यूएस की स्टैटिस्टिक्स है कि बिफोर अ ग्रेजुएट गेट्स हिज फर्स्ट जॉब 800 रेज्यूमे वो अप्लाई करता है तो इस इट इज अ कॉम्पिटिटिव टाइम इट इज चैलेंजिंग बट नेवर गिव अप ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ ऑलवेज बिलीव इन योर पैशन और यू नो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस दैट्स रियली गुड आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई कैरियर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रूम इज is required mm -hmm. acha but still um, uh, when we talk about you know career development mm -hmm. of course like let's suppose if i am studying you know media and communication studies and mm -hmm. then again uh, you know uh, how do i know ke meri skills match kar rahi hai study to hum kar rahe hain lekin mm -hmm. ye ke skills match kar rahi hai what career to select mm -hmm. how do i know ke meri kaun si skills hain jo match karengi mm -hmm. either jo main study kar rahi hu wo usi field mein hai aur uske sath meri skills ja rahe hain to how to you know select your career path अगर करियर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल मुझसे काफ़ी पेरेंट्स भी करते हैं जो जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ क्योंकि वॉल्ट्री काम भी मैं करता हूँ और जो मेरे क्या कहते हैं कैंडिडेट्स होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी करियर काउंसलिंग करते हैं तो एक मैं अपने बच्चे को कैसे बता सकूँ कि उसकी स्ट्रेंथ किस में लाई करती है उसका पैशन किस चीज़ में हाउ टू डिस्कवर योर पैशन एंड प्रोग्रेस इन इट तो मैं कहता हूँ बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है सबसे पहले आप जिस चीज़ के बारे में पैशनेट होते हो तो आप टाइम से आज़ाद हो जाते हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको चार घंटे लग जाए पाँच घंटे लग जाए और दूसरा मैं कहता हूँ यार सी कौन सी वो बुक्स पढ़ता है अगर कोई बंदा एक टॉपिक पे सौ बुक्स पढ़ सकता है विदाउट गेटिंग बोर्ड दैट मीन्स उसका पैशन उधर लाइक करता है उसकी स्ट्रेंथ किस तरह लाइक लाइक करती है तो मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि टेल हिम टू फाइंड आउट टेन थिंग्स ही हेज और उसको क्या कहते हैं एक नैरो डाउन करते रहे और फिर उन तीन चीजों को जो सबसे कम हेट करते उसको ट्राई करे और क्या पता वो डिस्कवर कर सके चीजें मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा पैशन लाई करता हूँ तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप करियर सिलेक्शन पे जाए एंड इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई आपको ये करियर समझ नहीं आ रहा बैक ऑफ इसमें मेरी स्ट्रेंथ लाई करती है हाँ नहीं ये ये नहीं समझ आ रहा लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना पैशन मिल जाएगा और जब आपको पैशन समझ आ जाए सो देर इज नथिंग एज को चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो आप उसके चैंपियन होंगे 
और अगेन आपको ये भी देखना है जैसे अगर मेरी रिक्रूटमेंट फील्ड और या तो पब्लिक स्पीकिंग है तो मेरा जो टॉप मैंटोर जिनको मैं फॉलो करता हूँ जिन जिन तक इंशाल्लाह मुझे बनना है वो सावन सिनिक है वो टोबिन टोनी रॉबिन्स हैं वो डेविड गिलिन है तो इन सब के नाम मेरे बैक ऑफ द माइंड में बिकॉज दे आर द मैंटोर और फिर मैं देखता हूँ इन्होंने किस तरह अपनी स्ट्रेटजीज ली किस तरह अपने करियर पर सेलेक्ट किए सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट करियर एंड 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 टू सेलेक्ट के आपको पैशन किधर लाए करता है अच्छा पर कई दफा आप जैसे पाकिस्तान में आप स्टडी कुछ और करते हैं यू आर पैशनेट फॉर समथिंग एल्स तो ये भी एक हर्डल आ जाता है ना बिल्कुल और दूसरा आप कह रहे थे कि जैसे जंप करें एक कैरियर से दूसरे में दूसरे से दूसरे isn't it a waste of time as well that is just my perception i'm not sure about <laughs> this lekin ye ke is tarah nahi hota ki aap ye kahenge ki wo ab study kar liya mm-hmm. ab zara earning karni hai because aapke upar responsibility hai to aap kehte hain jis career mein ghus gaye bas ab gusse hi raho either isme you know aage jana hai ya nahi hai but at least you are earning na dekhiye aap is tarah ke bade log dekhenge jo successful bhi hain isse main ek ceo ka padha tha wo ceo hai lekin photography karta hai अच्छा। क्योंकि उसका पैशन है तो वो इतना ज्यादा इतने इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया कि वो ही इज नाउ द टॉप फाइव सिक्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इसी तरह से एक एक मैनेजिंग डायरेक्टर था वो कारपेंटरिंग बड़ी अच्छी करता था अपने गैराज में वुड्स बनाते बनाते उसने कुछ ऐसी चीजें अपनी बनानी शुरू कर दी अपने फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट कर दिया सो अर्निंग इज इम्पोर्टेंट हर बंदे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पर इट इज ऑलवेज रूम फॉर योर पैशन टू डू इट और यू नेवर नो अगर आपकी सोच बड़ी है और आप मोटिवेटेड हो और फोकस्ड हो आपके स्ट्रेटेजी इन प्लेस है आपका पैशन आपको प्रोफेशन बन सकता है एंड इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई हमेशा आपको यू शुड ऑलवेज गिव इट अ शॉट चलिए वैसे तो यू ऑलरेडी एक्सप्लेन रियली वेल के बाय कैरियर डेवलपमेंट इज नेसेसरी जी बट ये कि अगर फिर से थोड़ा ये बता दें कि लेट्स सपोज लाइक यू नो किसी ने स्टडी किया और वो उस कैरियर में चले गए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि आप अपने आप को इतना ग्रूम करें दैट यू You know, achieve the milestones in your career. तो किस कदर ये जरूरी है या नेसेसरी है देखें ये बड़ा अहम सवाल है ये मेरी मीटिंग भी हुई थी हमारी हर सन की ग्लोबल लेवल पे इस पर मीटिंग हुई थी देखें ऑटोमेशन और ऑगमेंटिव लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारी जॉबों को वाइप आउट कर देगा जो आज छोटी लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं लेस सपोज डेटा एंट्री कंप्यूटर कर सकती हैं आई टी की बात करें कोडिंग कंप्यूटर कर सकता है जो अभी अपने आप को अपस्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल उसी तरह की बात है चले जाए सौ साल पीछे जब मशीनें नहीं थी तो लेबर इंटेंसिव इन्वायरमेंट थी मशीनें आई तो वो तो लेबर लेबर जो है वो कम होता जी जी, जी तो लेबर वो आउट ऑफ जॉब गया जिसने अपने आप को अपस्किल नहीं किया जिसने मशीन चलाना सीख लिया वो जॉब में रहा जिसने मशीन चलाना नहीं सीखा वो आउट ऑफ द जॉब हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपस्किल करना और जो इन जो जॉब कर रहे हैं वो अपने आप को अगर आप स्किल करने पहले तो नई स्किल सर्टिफिकेशन करें दूसरा कोई मेंटर सेलेक्ट करें अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें लोगों लोगों और अपनी यू नो इट्स जस्ट बीइंग वेरी प्रोएक्टिव जो देखें यहाँ अपॉर्चुनिटी है ये बड़ी कंपनी है मुझे यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा मिल रही है Move towards that. Hmm. एक जगह स्टैंडर्ड नहीं रहे हाँ, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके आपके सराउंडिंग्स में है या कीप लुकिंग फॉर दैट ये नहीं है कि इट्स अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में चले दैट इज योर फुल स्टॉप एग्जैक्टली जैसे okay. uh, मेरे पास कुछ क्रेडिट मैनेजर्स आते हैं या कुछ फाइनेंशियल uh, मैनेजर्स आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि यार वी वर थिंकिंग हम दस साल इस कंपनी में सर्विस देंगे और चले जाएंगे All of a sudden company जो है उसमें बंद हो जाती है बंद नहीं होती आउटसोर्स आउटसोर्स कर कर लेती लेती अपना फंक्शन फिलिपीन जहाँ से चीप मार्केट एग्जैक्टली आउटसोर्स कर लेती या तो मूव कर लेती ऑफ शोर इधर से ऑस्ट्रेलिया से मूव कर ले जाती है फिर वो लोग आए रिटेंडेंट अब जब बंदे के पास जॉब नहीं है मॉर्गेज है गाड़ी गाड़ी का लोन है और फिर वो हमसे आके बोलते हैं अब क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी इतनी हा, आ, हाई लेवल की होती है और एक्सपीरियंस इतने हाई लेवल के होते हैं इतने आसानी से वो जॉब्स नहीं निकलते हमारे लिए तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां ये अंडरस्टैंड करना कौन सी इंडस्ट्री किस तरफ रुख ले रही है जैसे टेली कम्युनिकेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और रिटेल इन तीनों में जो चेंजेस आए वो सारे लोग रिटेंडेंट हो गए और फिर वो हमारे पास आए और हमें कहते हैं कि हमें जॉब लगा जॉब ला दो उनको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था कि देर इज समथिंग गोइंग डाउन एग्जैक्टली उनको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू अपस्किल योरसेल्फ 
चले आपके क्वेश्चन को आगे लेके जाती हूँ जैसे आपने खुद बताया कि यू नेवर नो कि व्हाट हैपन नेक्स्ट यू नो तो एंटिसिपेट तो कर लें बट ये कि देर इज वेरी अनसर्टेनिटी एट दिस पॉइंट जॉब मार्केट में आप मे बी इन दिस फील्ड समटाइम्स यू कैन एंटिसिपेट एंड समटाइम्स यू कॉन्ट तो इस अनसर्टेनिटी के साथ किस तरह कोप अप कर सकते हैं वाई डूइंग योर यू नो कैरियर डेवेलपमेंट एंड देन प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड ऑल दैट तो उसको किस तरह करेंगे एंटिसिपेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रीडिंग गेटिंग इन टू दैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर्स गेटिंग इन टू दैबिट ऑफ रीडिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिव्यूज गेटिंग टू दैबिट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज अब जैसे अगर कोई मुझसे कहे कि फाइनेंशियल मार्केट की मैं किस तरफ रुख जा रहा हूँ फिन फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है फिन की तरफ दुनिया रुख कर रही है तो अब जो जो ज़्यादातर रोल्स आएंगे वो फिन से रिलेटेड रोल्स आएंगे अब लोग फिन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अगर बैंकिंग सेक्टर में जो है तो कौन कौन सी क्या डेवलपमेंट हो रही है उनको अपने आप को अपने आप को इंफॉर्मेटिव रखना है और फिर क्या कहते हैं कंपनीज अक्सर हिंट्स दे देती हैं जैसे मैं एक कन्वर्जेशन कर रहा था वो हेड ऑफ एक अमेरिकन कंपनी है उसका हेड था फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो वो कह रहा था कि हमने इंडिकेशन एम्प्लॉयज को पहली हो जाती है लेकिन वो लेजी होते हैं कि वो मूव ऑन नहीं करना चाह रहे बिकॉज वो कंफर्टेबल हो जाते हैं जहां आप कंफर्टेबल हो गए वहां पर ग्रोथ रुक गई तो अगर आगे बढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है तो जस्ट कीप कीप बी अलर्ट और कीप अ वॉच कि किधर किस तरफ से क्या मूवमेंट हो रही है और काफी लोग यही कहते हैं एंटिसिपेट हो जाता है चीजें ना अच्छा तो वट स्किल्स आर रिक्वायर्ड और ऑन डिमांड By employers in today's world, मतलब what skills क्या होना चाहिए अच्छा, No matter आप IT की फील्ड में है या कुछ भी है इन जनरल अगर पूछना चाहे की कौन सी फील्ड है तो वो कौन सी होनी चाहिए Um, देखें अब जो इन टर्म्स ऑफ फील्ड की अगर हम लोग बात करें ना जैसे लिंक इन के सी ओ ने एक बड़ी अच्छी बात की थी उसने कहा था कि देखें अब जो विद विद लेवल ऑफ ऑटोमेशन जो हो रही है क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉपरेट इन्वायरमेंट और जो ग्लोबली हो रही है कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है चाहे कोडिंग कंप्यूटर कर लेगा आपकी डेटा नॉर्मल एंट्री कर लेगा रिकनसिलेशन कर लेगा और बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन इंटेंसिव थी वो जो है क्या कहते हैं ऑटोमेट हो जाएगी लेकिन क्या चीज़ ऑटोमेट नहीं होगी इंटरपर्सनल स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप इस तरफ चीज़ों को जो है ना अगर आप वो कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं सो दैट्स वेयर यू नो द डेवलपमेंट लाइज अगर आप ये इन स्किल्स को फोकस कर सकते हैं तो आप इन डिमांड रहेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स विल बी हाई इन डिमांड इन फ्यूचर चलिए दैट्स गुड आप आपने लिंक्डइन का जिक्र किया था जी जी तो आपका एक क्वेश्चन भी आया था मुझे लास्ट टाइम हमारे अच्छा। एक बहुत ही अच्छी व्यूअर है कोमल के अच्छा तो अच्छा। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका मतलब आप इनका मतलब प्रोग्राम आए तो आपने जरूर पूछना है कि लेट्स सपोज अगर मेरा प्रोफाइल लिंक्डइन पर है सम टाइम्स यू वांट के सारे मतलब ये 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 कंपनी देखें ये ये लोग देखें बट ये कि एक सर्टेन पर्सन या सर्टेन कंपनी ना देखे कैन वी यूज इट समाइक फिल्टर एनीथिंग लाइक दैट के जो हमें ये एच प्रोवाइड करे के लाइक वी कैन चूज के हमें कौन देखे और कौन ना देखे लिंक्डइन uh, में अगर आपने सेलेक्टिव होना है आई थिंक आप ब्लॉक uh, कर सकते हैं ब्लॉक का ऑप्शन uh, होना चाहिए अच्छा या फिर आप रिपोर्ट कर सकते हैं या अगर आपको कोई स्पेसिफाइड टेलर्ड अपनी प्रोफाइल में चीजें चाहिए तो आई एम प्रेटी श्योर उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है लिंक्डइन का वेरी हेल्पफुल पीपल और बहुत हम लोग मींस के देयर इज समथिंग डेफिनेटली उन्हें बस देखना पड़ेगा या उनके सपोर्ट सिस्टम से जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा और अदरवाइज दैट्स इजी कि आप उसको ब्लॉक कर लें इफ यू डोंट वांट इट एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छा तो दूसरा ये था कि बैक टू आवर टॉपिक अगेन कि हाउ टू ग्रो एंड मूव अहेड इन द ऑस्ट्रेलियन मार्केट अच्छा ऑस्ट्रेलियन मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग रुख की तरफ जा रही है अभी देखें जिस तरह से टेली कम्युनिकेशन स्पेस में चेंजेस हो रही हैं अभी माइनिंग कंपनी में बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस हो रही हैं तो इस मार्केट में ग्रो करने के लिए जो सबसे हाईली इन डिमांड स्किल है वो साइबर सिक्योरिटी है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पर्सनल चाहिए हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट बहुत चाहिए मीटिंग में डिस्कशन हुई वी नीड फाइनेंशियल एनालिस्ट वी नीड बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट बहुत सारे चाहिए जैसे मेरी जो जिन रोल्स को नॉर्मली रिक्रूट करता था अब क्रेड एनालिस्ट का रोल भी बड़ा पॉपुलर हो गया है तो बेसिकली नाउ वी नीड पीपल हु हैव दैट स्किल सेट जो डेटा वो क्रंच कर सकें और फ्रोकास्टिंग कर सकें 
एंटिसिपेशन कर सके रादर दैन डेटा एंट्री करें तो इस तरफ की जो जॉब्स हैं ना वो इस तरफ जा रही हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग अपने आप को इस डायरेक्शन में अपस्किल करें और ये सारी बड़ी हाई इन डिमांड जॉब्स हैं स्पेशली सेल्स की भी काफ़ी हमें जो स्पेशलिस्ट सेल्स के रोल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं मार्केटिंग के एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमारे पास पे इंतहा लोग आते हैं डिजिटल मार्केट मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज ऑफ स्किल पाई जाती है वो डिजिटल मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स पाई जाती हैं सो आई थिंक दीज आर द स्किल्स दैट आर वेरी रिक्वायर्ड इन दिस मार्केटिंग किस चीज को फोकस करें और क्या मतलब क्या वेज है क्या चीजें हैं जो वो अडोप्ट करें उस प्रोफेशन या कैरियर में जा सके फ्रेश ग्रेजुएट अच्छा देखें ये बड़ा जबरदस्त आके भाई ने सवाल हाँ, पूछा बड़ा और, अच्छा आपने क्वेश्चन किया नो डाउट और ये बड़ा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हर समय कोई फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए हाँ. अपने उसमें तो जब मैं मीटिंग डिस्कस कर रहा था और मैं सबके साथ बैठा तो मैंने सवाल रेस किया वॉट यू वॉन्ट सी उन्हें कहा कल्चरल फिट चाहिए हमें कल्चरल फिट चाहिए एक्सपीरियंस वगैरह सब साइड में इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड इफ यू हैव द राइट पर्सनैलिटी इफ यू हैव द राइट पर्सन इफ यू हैव द राइट कम्युनिकेशन स्किल इफ यू हैव द राइट इंटरपर्सन स्किल देन यू आर मैन चले आता आता हम बता देते हैं आपके को एक तो ये कि ऑब्वियसली आपका टेम्परामेंट होना चाहिए ठीक है योर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए दूसरा आपने कहा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ठीक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैं तो कम्युनिकेशन जानती हूँ तो आई नो व्हाट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बट ये कि अगर आप थोड़ा सा बता दें इसी के साथ ही आई नो थोड़ा जी, नहीं जी, लेकिन ये कि व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्हेन वी सेड इट्स रियली इफेक्टिव देन यू नो इंटरपर्सनल स्किल ऐसी है जैसे जैसे फेस टू फेस बिकॉज़ अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो आपके यू नो बॉडी मूवमेंट आपके फेशियल जेस्चर्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेडिंग क्या कहते हैं और जब हम लोग इस तरह के इंटरव्यूज करते हैं ना तो उसमें सारे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं जस्ट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है कितनी दफ़ा तो ऐसा होता है कि स्पेशली स्पेशली स्पीकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस के ज़्यादातर जो साउथ ईस्ट एशियन है वो आके स्माइल भी नहीं करते मतलब पॉजिटिविटी आपकी नजर आनी चाहिए अगर आप थोड़ा थोड़ा अंडर प्रेशर होंगे घबराएंगे या क्या तो जो आदमी मुझसे बात ही नहीं कर सकता वो काम क्या करेगा दैट इज योर फर्स्ट मतलब ओपिनियन आएगा आपके दिमाग में अच्छा आप बार बार एक वर्ड यूज करें एंड दैट इज कल्चरली फिट मे बी समबडी डोंट नो यू नो व्हाट दैट मीन हां देखिए हर कंपनी का अपना यूनिक कल्चर होता है ठीक है तो हर सन का उस कंपनी का कल्चर या ये कि एट लीस्ट दे आर एबल टू मिक्स अप विद अदर कल्चर्स या क्या एग्जैक्टली देखिए बेसिकली हर सन एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप बट दैट इज जस्ट वन कंपनी ना मैं दूं हाँ, एक एग्जांपल हर सन की एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा बिजनेस जो बड़ा क्लाइंट फेसिंग बिजनेस है और इनफैक्ट अब जितने भी बिजनेसेस हैं ज्यादातर क्लाइंट फेसिंग बिजनेसेस होते हैं अनलेस आप किसी यू नो बैंक के किसी इंटरनल डिपार्टमेंट में जहां आप कुछ सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो यू वांट इंटरेक्ट दैट मच एट दैट लेवल तो कल्चरल फिट ऐसा चाहिए होता है कि एक बंदा आए वो ब्लेंड कर जाए कल्चर के अंदर ठीक है उसके अंदर ऐसी आदतें हों जो टीम टीम वर्क की बेस पे हो और वो बड़ा कोलाबोरेटिव हो और कोलाबोरेटिव लर्निंग का मुजाहरा कर रहा हो पर्सनैलिटी उसकी ऐसी हो कि हंसता हो कोई ज़्यादा स्ट्रगल ना हो उस क्योंकि आप जब एक घंटे रूम में रहते हैं और एक कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं ना तो पता चल जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है ऐसा तो नहीं है कि टू द पॉइंट आंसर दे दिस मींस कल्चरली फिट इज अगेन रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी पर्सनालिटी सो आपके वो पर्सनालिटी रिलेटेड आप ठीक कह रहे हैं बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं कि जी मतलब अगर आप टीम वर्क में करेंगे तो हाउ यू वर्क लाइक दैट अगर किसी के साथ 
कोई क्लैश आ जाए कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट कॉमन कोई भी इंटरव्यू हो उसमें ये जरूर पूछते हैं दिस इज जस्ट टू नो क्या आइदर मतलब वो इस टेम्परमेंट का है कि वो उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं टेम्परमेंट भी आ जाती है फिर इसमें देखें प्रोफेशनल ग्रूमिंग की जो हम लोग बात भी करें ना अगर इसमें प्रोफेशनल ग्रूमिंग को भी मैं लिंक इसलिए करूँगा कि काफ़ी आदत आदतें जो होती हैं हमारी जो स्पेशली जिस जो हमारे यहाँ फोकस सिर्फ क्या होता है पढ़ाई 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 जो एथिक्स नहीं सिखाए जाते और इतनी बेसिक एथिक्स हैं जो लोगों को नहीं पता वर्क एथिक्स नहीं होती प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस सतह पे होती नहीं है जापान में आप देखें कि आठ से नौ साल से बच्चों को एथिक्स सिखाई जाती हैं हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं कि एथिक्स या बस उसको बच्चे को इतना भारी बैग दे देते हैं बोलते हैं इसको पढ़ो रट्टा लगाओ रट्टा लगाओ एजुकेशन सिस्टम अमेजिंग है यहाँ पर मैं पाकिस्तान और हमारे साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ तो जो क्योंकि वो ग्रेजुएट यहाँ पे इमिग्रेंट होके आए हैं ना तो वो चीजें लैक करते हैं और ये चीज मैंने काफी दफा मीटिंग्स रूम में सुनी है क्योंकि अब अब इंटरेक्शन होती है हमारे मैनेजर से एच आर मैनेजर से रिक्रूटर से तो इस तरह की बातें आती हैं तो जैसे मुझे एक हायरिंग मैनेजर ने कहा था तंजील गेट मी ए ग्रेजुएट हु स्पंक राइट मुझे नहीं फाइन पता उसका एक्सपीरियंस है नहीं हो मैं उसको ट्रेन करूंगा मैं उसको उस तक पहुंचाऊंगा बस उसके अंदर वो मुझे बस कल्चर स्पार्क होना चाहिए वो स्पार्क है उसके अंदर वो वो राइट एटीट्यूड है उसके अंदर ना जस्ट गिव मी दैट वो क्रेड एनालिस्ट की जॉब वो चाह रहा था जूनियर क्रेड एनालिस्ट हो कहता है यार मैं उसको मैं उसको ट्रेन करूंगा वो मेरी जॉब ले लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे लोगों को बनाना पसंद है आई लव टीम बिल्डिंग तो इस तरह की ग्रेजुएट्स के ना अपनी इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए और द बेस्ट वे इज टू हैंग आउट विद द राइट क्राउड आई कॉन्ट इन्फिसाइज इनफ के जब तक आप अपने अच्छे लोगों में प्रोफेशनल लोगों में उठोगे बैठोगे नहीं बड़ा नहीं सोचोगे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करोगे एंड यू नो जैसे जस्ट ट्राई ट्राई डिफरेंट थिंग्स आउट टू गेट इन टू दर्क इन्वायरमेंट ट्राई ऑलवेज इनोवेट यू नो ट्राई समथिंग न्यू और इन ऑलवेज वर्क सो ताकि लोगो को आसानी हो जॉब में तो आई थिंक वी आर ट्राइंग मोटिवेट भी करना चाहते हैं देखिए हर चीज पॉसिबल है कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है इट्स ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग और देखिए एक चीज में बड़ा वो करता हूँ कि हमारे कल्चर में ये चीज बिल्कुल भी नहीं दूसरों को इंकरेज करना राइट मैं मुझे याद है कि मैं कुछ गैदरिंग से याद है लोग मुझे कहते थे कि नहीं भाई आप नहीं कर सकोगे और इसकी एक मिसाल मैं हमेशा देता हूँ कि मैं टैक्सी चलाता था जब मैं टैक्सी भी चलाता था जब मैं स्टूडेंट था तो सौ टैक्स अक्रॉस सेवेंटी टू एटी टैक्सी रैंक्स में टैक्सीज होती हैं तो जब मैं वॉक कॉफी लेने जाता वॉक करते हुए तो मेरे हाथ में हमेशा बुक होती थी मैं बुक पढ़ रहा होता था और सब देख रहे हैं कोई टीवी देख रहा है कोई वो मूवी देख रहा है कोई गाने सुन रहे हैं कोई उर्दू उल्टी उठ पटांग बातें कर रहा है तो एक दफा मैं रीड कर रहा तो एक बंदा आया तो मुझे कहता है कि तुम बुक रीड कर रहे हो तो मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ तो उसने मुझे मुझे आज भी उसकी बात याद है तो मैंने कहा मैं ये काम अभी कर रहा हूँ लेकिन मैं आगे नहीं करूंगा तो कहता आई नो और फिर उसने दुआ दी मुझे उसने कहा यू नो वॉट देखो इन सबको देखो ये क्या कर रहे हैं ये सब कोई उल्टी चीजें अपने चीजों में लगे हुए और सारे ज्यादातर स्टूडेंट्स से ही मेरी इंटरेक्शन होती है मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास डिग्रियां हैं और मुझे कहते थे यू नो नहीं यार जॉब हो कुछ नहीं लगनी इधर तो कुछ है नहीं रेसिज्म को कहते थे ये सारी चीजों को बोलते थे एक्चुअली तो, इसमें यह है कि आई थिंक मैं उनका साथ लूंगी वही वाली बात है कि एक तो ये कि आप पे इतना प्रेशर आ जाता है जी, जी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और दूसरा ये कि पैशन हर बंदे में नहीं हो सकता और वो ये सोचते हैं कि शायद बिकॉज दे आर अर्निंग गोल और ये कि एक वो फ्लो में चले चले जा रहे हैं तो आई थिंक आज का आपका मैसेज बड़े अच्छे से है कि देर इज नो फुल स्टॉप इन योर लाइफ कीप ट्राइंग नथिंग इज यू नो एंड ऑफ द वर्ल्ड अभी जहाँ और भी है ऑब्वियसली यू हैव टू कीप ट्राइंग और दूसरा ये कि जब तक आप अपने कैरियर में mm-hmm. उस मकान तक ना आ जाए जहाँ mm-hmm. की आपको जाहिर है कि यू अचीव योर माइल स्टोन तब तब तक तो कीप ट्राई करना चाहिए और हमारा ये भी मैसेज है देखें कि आप सिर्फ जरूरी नहीं है कॉपरेट वर्ल्ड में हो आप बिजनेस करें आप अपने आप को ग्रो करें आप कोई भी काम ऐसा करें जिससे जिसमें आपका इंटरेस्ट लाए हो चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कारपेंट्री हो चाहे वो आप कोई भी कोई जॉब छोटी है बड़ी नहीं होती नो मैटर आप टैक्सी चला रहे हैं सिक्योरिटी में है कारपेंटर है 
आप कोई ट्रेडीज है नो मैटर दैट इज नॉट अगेन वही वाली बात है यू नीड द स्किल्स और आप उसमें बिजनेस में आ सकते हैं कुछ भी अचीव कर सकते जैसे आपने कहा वो माइनिंग वाले थे तो उन्होंने माइनिंग की कंपनी बना के नाउ ही सीईओ तो आप वो कर सकते हैं माइन रखे आज आपने एम्प्लॉय को जाके बोले आज तुम मुझे एम्प्लॉय कर रो कल मैं तुम्हें करूंगा सोच पड़ी रखे और ऐसा मुमकिन हुआ लोगो ने करके दिखाया है तो बस वो इंकरेजमेंट चाहिए अच्छा एक और क्वेश्चन उसके बाद हम आप आहिस्ता आहिस्ता एंड की तरफ जाएंगे अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि तंजील अभी है हमारे पास तो एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ वैसे तो यू एक्सप्लेन रियली वेल सो फार कि हाउ टू स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट बिकॉज एवरी वन इज डिग्री होल्डर एवरी वन द स्किल्स उनके पास एक्सपीरियंस भी है किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं भी है जैसे न्यू फ्रेश ग्रेजुएट है तो हाउ आई लुक लिटिल डिफरेंट और लिटिल बेटर देन अदर्स कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली जॉब मार्केट में तो मैं कैसे स्टैंड आउट करूंगी वट स्किल्स वट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड आउट इन दिस एनवायरमेंट आई थिंक अगर आपको ऑस्ट्रेलियन कॉपर एनवायरमेंट स्टैंड आउट करना है ना तो सबसे पहले आपको बेसिकली वो करना है जो नॉर्मल लोग नहीं कर रहे अगर इन टर्म्स ऑफ रेज्यूमे की बात करूँ आप कोई भी अपने रेज्यूमे में एक ऐसी अचीवमेंट हाईलाइट करें जो जो दूसरे रेज्यूमे नहीं दिखती जैसे मैंने एक रेज्यूमे देखी थी बड़ा इंस्पायर हुआ था उससे उसने लिखा वन द क्रेडिट क्रेडिट मैनेजर अवार्ड ऑफ द ईयर और उसने अपनी हेडर ऑफ फुटर में लिखा हुआ था तो इट क्रिक माहिर कि ही इज अ वेरी क्रेडिबल पर्सन ही विस वन अवार्ड तो क्या किया स्टैंड आउट किया अब लिंक्डइन प्रोफाइल है उसमें आप मैं स्कॉल कर दे एक प्रोजेक्ट देखा उसने कहा मैंने ये प्रोजेक्ट इस इस कंपनी के लिए किया था फिर उस प्रोजेक्ट की डिटेल दी मैंने इतनी रेवेन्यू इतनी वैल्यू एडिशन की थी तो ये नॉर्मल नहीं है ये एक बंदे ने थिंक आउटसाइड द बॉक्स किया उसने ये लिखा स्पेशली फॉर ग्रेजुएट्स आपने अगर कोई लेस सपोज प्रोजेक्ट बनाया है या कोई ऐसी थीसिस लिखी है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जो रियली स्टैंड आउट पुट इन ऑन लिंक इवन अगर आपने इंटर्नशिप भी की है उसमें hmm. कुछ किया तो इज दैट अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप का आउटकम बताए और इस आउटकम को किसी तरह टेंजिबल रखें जैसे अचीवमेंट्स को हमेशा कहता हूं टेंजिबल क्योंकि एड कॉन्टेक्स टू इट टेन परसेंट इंक्रीज के रेवेन्यू उस इस इन इन डिपार्टमेंट के साथ कोलाबोरेट करके हमने अपनी सेल्स इतनी बढ़ा दी ना सिर्फ ये हमने एक टीम बिल्डिंग भी की बिजनेसेस के रेवेन्यूज अक्रॉस द बोर्ड इंक्रीज किए एज वेल एज हमने एक्सपेंसिस को भी कम किया तो डिजिट्स दें नंबर दें ताकि वो क्रेडिबिलिटी दिखाए तो तीसरी चीज ये आप जब इंटरव्यू पे आए तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप अगले को मुतासर कर दें क्योंकि आफ्टर द इंटरव्यू एवरीवन रिफ्लेक्स हर बंदा रिफ्लेक्ट करता है मैं हमेशा देखता हूँ कि यार दिस पर्सन हैज डन हिज पर्सनालिटी वॉज जस्ट अमेजिंग उसकी इस, इसके अंदर एक ट्रस्ट दिमाग में डेवलप हो जाता है कि इफ आई प्लेस दिस पर्सन ही इज गोइंग टू परफॉर्म क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉट ही हैज सेड एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड He is going to perform. एक belief set हो जाता है तो stand out करने के लिए अपना interview ऐसा होता है relax रहो है मैं हमेशा कहता हूँ this is not the end of the world. Take it as a learning experience. जाए be yourself, talk about your experience, talk about your true personality and trust me it's always worth it being honest and truthful because it always helps. चले वट यू थिंक अब लास्ट क्वेश्चन है अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहता है तो यू आर मोर देन वेलकम अगेन मैं यही मैसेज कह रही हूँ लेकिन ये कि डू यू थिंक देर इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन न्यू ग्रेजुएट्स या ये कि मार्केट में जितने लोग आ रहे हैं या क्या उनमें वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है या वो स्पार्क नहीं है या ये कि क्योंकि ज़ाहिर आप तो डे टू डे कई लोगों के रिज्यू में देखते हैं कई लोगों के इंटरव्यू करते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप वो करते हैं तो वॉट यू थिंक आई थिंक नए ग्रेजुएट्स को स्पेशली uh, जो uh, क्या कहते हैं नए ग्रेजुएट्स में जनरल सबकी बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के वही पी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फैमिली लाइफ एंड अ कॉर्पोरेट लाइफ द वे यू बिहेव इन योर होम डज नॉट हैव टू रिफ्लेक्ट द वे इन यू बिहेव इन योर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट थिंग्स डिफरेंट होती है एक बहुत बड़ा इशू है हरासमेंट का देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लर्ट फ्लर्टिंग एंड कमेंटिंग कॉम्प्लीमेंटिंग तो हरासमेंट का भी बहुत बड़ा इशू आता है और नए ग्रेजुएट्स के आई हैव सीन आई हैव रेड केसेस जो इस तरह के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं देर इज अ वे टू बिहेव देर इज देर इज अ वे टू बिहेव प्रोफेशनली एथिकली टाइम मैनेजमेंट वर्क कमिटमेंट कमिटमेंट टू द बिजनेस टेकिंग ओनरशिप ऑफ द रोल थिंग्स दे आर लैकिंग इन न्यू ग्रेजुएट्स उनको नहीं पता कि बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड बड़ा फंकी स्टाइल हो जाता है कई बार 
ऑर्गेनाइजेशन वो चीजें नहीं देख देख पा रहा मैं और ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है मैं जितने भी लोगों से डिस्कस करता हूँ और मिलता हूँ और जितने जितने प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ कॉन्फ्रेंसेस में तो अक्सर यही रिस्पांस होता है कि ये जो न्यू ग्रेड्स आ रहे हैं इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है ये लोग लैक करते हैं बेसिक वर्क एथिक्स सो डेफिनेटली अ मैसेज टू ऑल दो लिसनर्स के प्लीज प्लीज वर्क ऑन योर वर्क एथिक्स Uh, develop a personality. Be be of your own. You are born original. Don't die copy. Don't mm-hmm. follow anyone. Just be who you are. Just just be just act with respect. Respect करना बहुत जरूरी है आपको हर किसी की respect करनी है within the office environment चाहे वो male man हो या जो भी हो हर बंदे की एक इज्जत का हक रखता है. So these are the things that. हाँ इज्जत करें और इज्जत करवाएं. That's exactly. Yeah, that's exactly. Give and that. take. चलिए इट्स रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव थैंक यू तंजील रजा और ये कि नए हमेशा हम नए टॉपिक्स के साथ आप आते हैं और उस पर बात करते हैं एंड इवन एवरी टाइम आई लर्न हाउ टू बिहेव और ये कि जॉब लेने के लिए और ये कि किस तरह की मार्केट है क्या है योर अप्रोच इज रियली गुड एंड आई थोड़ा के जितने हम लोग जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स तक वो मैसेज जाए कि हाउ टू गेट जॉब्स एंड देन अगेन आर टुडे टॉपिक इज अबाउट कैरियर डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रूमिंग एंड लाइक यू सेड दैट यू नो पॉजिटिव एटीट्यूड इन पर्सनल स्किल्स एंड ऑल दैट दे आर रियली इंपॉर्टेंट एंड अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू विल बी बिहेव लाइक यू नो वॉट यू आर बिकॉज इट कैन बी रिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू वन आर इंटरव्यू इज मोर देन इनाफ टू नो हु यू आर सो और पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑलवेज यू नो अ की टू सक्सेस सो इसी मैसेज के साथ प्लीज स्टेट ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीक थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग तंजी थैंक यू